உடனே அடிப்படையா அப்படிதான் இருக்கு நானே வந்து ஆண்டவன் அப்படி ஏதாவது மறைமுகமா சொல்றீங்களா நாங்க அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதாவது அப்படி ஒரு அர்த்தம் வர்ற மாதிரி இருக்கு அது என்ன இப்ப நான் இப்ப நம்ம ஒரு பேட் ஹேபிட்ல மாட்டிட்டோம்னு ஆண்டவன் பொறுப்பு பண்ணிட்டு ஆண்டவன் தான் அந்த ஹேபிட்ல கொண்டு வந்து விட்டுத்தாங்கிற அர்த்தம் இல்ல அதாவது நமக்கு ஏற்கனவே டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிற டிசைனிங்ல இருந்து ஒரு வெளிப்பாடுகள் வருது இதுல என்ன ஆயிருந்துன்னா வெளிப்பட்டதெல்லாம் தானாவே மறைஞ்சு போயிருது எந்த வெளிப்பாடுகளுமே அரைவு நாடிக்கு மேல இருக்கிறது இல்ல வெளிப்படுறது எல்லாமே தானா வெளிப்பட்டு மறையும் பொழுது நாம அதோட போராடும் பொழுதும் நம்ம கான்சியஸா எடுத்து சஃபர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் மறைஞ்சு போனதோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் மறைஞ்சு போனதோட சண்டை போட்டதுனால புள்ளை எப்படி அதுக்கு உயிர் கொடுத்துடுறோம் தானா போறத நம்ம கூப்பிட்டு திருப்பி நம்மளை கொண்டுறோம் இல்லைன்னா அதனால என்ன சொன்னா இது ஒரு கான்செப்டா நம்ம எடுத்துக்கிடும் பொழுது இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது தானா போறத நம்ம தானா நடக்குது தானா நிகழுதுன்னு சொல்லும் பொழுது அது தேரியா எடுத்தோன்னு சொன்னா யாரோ ஒருத்தர் பேக்ரவுண்ட்ல அது ஏக்கிறாரோ அப்படின்ட்டு ஒரு எண்ணத்தை நம்ம ஏற்படுத்துது ஆனா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது இது நம்முடைய ஹேபிட் பேட்டர்ன் நம்முடைய மனசுல உள்ள பதிவுகள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சில வாழ்க்கை திருத்தங்கள் எல்லாம் சொன்னார் ரவிச்சந்திரன் ஐயா அதற்கான முயற்சிகள் இருக்கிறதா இல்ல நம்ம தொழில்நுட்பம் மட்டும் அடிமனத்தை வச்சுக்கிட்டு இயல்பாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இல்ல இப்ப இது வந்து நம்முடைய பயிற்சி இதுகள் வந்து உடல ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிட்டதுக்குள்ளது அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணதான் செய்யணும் இப்ப அதுல வந்து நேரத்துல இப்ப அவங்க சொன்னதுல வந்து இப்ப ட்ரிங்க்ஸ் போடுறது எப்படி ட்ரிங்க்ஸ் போடுறதுல இருந்து எப்படி விடுபடுறதுங்கிறது அவங்க எல்லாம் பேசல ஆனா அதை வந்து நாமளா நம்முடைய சுகத்துக்காக நம்ம இந்த ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் மாட்டிக்கிடுறோம் இப்ப அந்த மாதிரி இதுகளுக்கு என்ன பண்றது இப்ப அதுல வந்து அது வந்து வெறும் ஒரு அறிவுபூர்வமான வட்டம் இல்லாதபடி நம்ம ஏதோ ஒரு ஹேபிட் பேட்டர்ல நம்ம வந்து லாக் ஆயிரும் அப்ப அங்க வந்து சைக்கலாஜிக்கலாகவும் மனோரீதியான பிரச்சனை இங்க கலந்துருக்கு இப்ப நம்ம யாருமே வந்து இப்ப நம்ம உணவு சிட்டங்கள் சொல்லி சொன்னா நம்ம ஏதோ அந்த நேரத்திலோட வசதி தகுந்த மாதிரி அது சம்பந்தம் ரொம்ப விழிப்புணர்வு நம்ம இல்லாதபடி ஏதோ அந்த நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஈஸி கோயிங்கா போயிட்டு இருக்கிறோம் கொஞ்சம் இவங்க ஐயா என்னன்னு சொன்னா கொஞ்சம் சில விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா இப்ப தெரிஞ்சு நம்ம தப்பு பண்ண மாட்டோம் தெரியாம நம்ம தப்பு பண்ணிடுறோம் இப்படி எல்லாம் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிடுங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க ஏதோ பண்ணுவோம் வச வசதி பண்ணுங்கன்னு நம்ம சொல்லிடுறாங்க அந்த மாதிரி பண்றோம் இப்ப இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா குடிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் சொன்னா அதுல எழுதி ஓட்டிப்பாங்க குடி உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கேன்னு சொல்லி பாட்டில எழுதி இருப்பாங்க அதை படிச்சுக்கிட்டே குடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுங்கிறதெல்லாம் அது வந்து சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம விடுபடணும்னு கூட நினைப்போம் ஆனா விடுபட முடியாது அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் அது வந்து அது ஹேபிட் அது வேற மாதிரி இது எதுவுடைய அதிர்வு கோள்கள் கோள்கள் உடைய அதாவது எல்லாமே ஒரு ஒன்னோட ஒன்னு ஏதோ ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து அமாவாச பௌர்ணமினால சில மாற்றங்கள் ஏற்படுதுங்கிறாங்க அது எல்லாமே இப்போ அது ஏதோ வகையில வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் அதுக்கு ரொம்ப ஒன்னும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் அதுக்கும் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒன்னு ஒண்ணு தொடர்பு இருக்கு அது ஒரு பெரிய மேட்டர் கிடையாது நம்ம அதை ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுற அளவுக்கு அதுல இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை இப்ப ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய இதுகளுக்கு வந்து கோல் வந்து ஒழுங்கு அதிர்ந்தா தான் நம்ம இதை செய்ய முடியும்னு அர்த்தம் இல்ல நீங்க அது எப்படி அதிர்ந்தாலும் நீங்க செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை செஞ்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனா அதுக்கும் சில இதுகள் இருக்கு அந்த இதை பத்தி ஒண்ணும் இல்லை இப்ப நம்ம வந்து நம்ம இப்ப காற்று வந்து இப்படி வீசுது இப்படி வீசுது அது எப்படி வீசினாலும் கூட நாம பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் அதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா இருந்தாலும் காற்றுகள் வீசுறது வந்து என்ன கொஞ்சம் ஓங்கி வீசினா நம்ம பேசுற சத்தத்தை கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அந்த மாதிரி சில இதுகள் இருக்குது பட் இருந்தாலும் அது ஒரு கரையில செஞ்சுட்டு நாம நம்ம செய்யறதுக்கு அதை மீறி நம்ம செய்யறது எல்லாம் செய்யலாம் அதாவது ஜோதி இடங்கள்ல பத்தி இப்ப எனக்கு ரொம்பவும் தெரியாது ஆனா இருந்தாலும் சில ஜோதிடர்களோட நிறைய கொஞ்சம் தொடர்பு இருக்கும் பொழுது அவங்களோட எல்லாம் பேசி எல்லாம் உரையாடும் பொழுது இப்ப அவங்ககிட்ட கூட கேட்டேன் இப்ப நீங்க நம்முடைய நூல்களில் வந்து ஆகாமிய கர்மா நீங்க நூல் படிச்சிருக்கீங்களா படிச்சிருக்க அந்த இதுல கூட இதுக்குள்ள வழக்கம் எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது இப்போ இப்ப நமக்கு வந்து கர்மாக்கள் நிறைய இருக்கு இந்த பிராரப்த கர்மாவை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து பிறப்பெடுத்திருக்கிறோம் நம்ம என்ன கர்மாவெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக இந்த பிறப்பெடுத்திருக்கிறோம் நம்முடைய பிராரப்த கர்மா எப்படி அமைஞ்சிருக்குது இதை காட்டுறதுக்காக நம்முடைய ராசியில கோள்கள் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு எந்தெந்த கிரகங்கள் எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத வச்சு சில கட்டங்கள் போட்டு 
அப்ப இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய பிராரப்தத்தை காட்டுறத வச்சு காட்டுறதுக்காக அந்த கோளினுடைய அமைப்பை வச்சு நம்ம அந்த இடத்த ஒரு லொக்கேட் பண்றதுக்கு அதை இது பண்ணிக்கணும் இது டிசைடிங் ஃபேக்டர் கிடையாது அவன் நம்ம ஒரு ஒரு கால்குலேட் பண்றதுக்கு வசதிக்காக அந்த கோள்களை கொடுத்துருக்கு இது அதே மாதிரி இப்போ இந்த கோள்களை வச்சு நம்முடைய பிராரப்தம் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அந்த கிரகங்களை சாந்தி பண்ணி நம்ம அந்த இதுலலாம் விடுபட்டுலாம் போயிடலாம் இந்த இதெல்லாம் ஒன்றும் சாத்தியம் கிடையாது அது வந்து நீங்க வந்து இந்த ஸ்பீடாமீட்டர்ல உள்ள கே இந்த முள்ள நீங்க நாட்டுற மாதம் கிரகங்களுக்கு சாந்தி பண்றதுங்கிறது அதனால அது வந்து நம்ம வந்து எதோ ஏதோ நம்ம நல்ல கார் நல்ல கர்மாக்கள் இதுல பண்றது மூலமா அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போறோம் மற்றபடி இது வந்து இந்த கிரகங்களை சரி பண்றதுனால ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப இது வந்து அந்த நம்ம ஜோதிடர்கள்கிட்ட நம்ம கேட்கும்போது அவங்களே இந்த கான்செப்டை ஏற்றுக்கிட்டாங்க 